وزارت صاحب یہ سوال ہے سر کہ کیا معجزات مذہبی عقیدے کی اساس قرار پا سکتے ہیں سیرت النبی کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ زیادہ تر معجزات میدان جنگ میں نمودار ہوئے ایسا کیوں معجزہ ایک دلیل ہے اللہ کی طرف سے معجزہ خارے کے عادت کو کہتے ہیں ایک ایسا واقعہ جو عادت زمانہ کے خلاف واقعہ ہو ایک ایسا واقعہ جس کے لیے اسباب جہاں ختم ہو جائیں اور ریزن ختم ہو جائے جب آپ کے پاس کوئی ریزن نہیں رہے گے دنیاوی اور تو اس واقعے کے ظہور پہ پھر آپ کہو گے کہ یہ واقعہ کسی غیر معمولی ہستی کی وجہ سے ہے اللہ کی وجہ سے ہے اس واقعے کے لیے ہمارے پاس کوئی ریزن نہیں تو خارے کی عادت جو ہے بذات خود ایک دلیل ہے ایک مختصر سے وقفہ میں اور ایک ایسے جاہل مطلق کے لیے کہ جو نہ پڑی لکھی بات سمجھتا ہے نہ علم کی بات سمجھتا ہے جیسے اس شخص نے کہا کہ آئے رسول اگر تو چاند کو دو ٹکڑے کر دے تو میں مانوں گا کہ تو رسول ہے اس کے دو طریقے تھے کہ رسول کہتے کہ یہ بڑی احمقانہ سی ڈیمانڈ ہے چلو تو رخصت ہو مگر چونکہ خدا نے اپنے پیمبر کا تصرف زمین کے باہر بھی دکھانا تھا اور کائنات میں بھی دکھانا تھا کہ میرے اس رسول کا تصرف باقی انبیاء کی طرح نہیں ہے یہ تو آسمان و زمین میں جہاں چاہے تصرف کر, رکھ کر سکتا ہے تو جب انہوں نے دعا مانگی اور کہا ایسے ہو سکتا ہے اور انگشت مبارک کو اٹھائی تو چاند دو ٹکڑے ہو گیا ایک طرف سات ون شکل کمر وہ سات قریب آئی اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا تو مجزہ بذات خود ایک چونکانے والی دلیل ہے اس کا کوئی تعلق جو ہے سمپل میک بلیف سے نہیں ہے مگر بعض اوقات موجے جو ہیں یہ تسکین اور شہادت قلب کے لیے آتے ہیں جیسے تبو کی جنگ سے واپسی پر جب پانی ختم ہو گیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ یا رسول اللہ دعا فرمائیے پانی ملے تو آپ نے سارے لشکر کو کہا کہ جتنا جس کے پاس پانی ہو لائے یا وہ پانی لایا گیا تو بمشکل چلو بھر ایک لوٹے میں تھا پھر حضور نے اپنا دست مبارک اس میں رکھا اور سبحان اللہ و تعالی العظیم تبارک اللہ و آسن الخالقین پانچ ہزار کے لشکر نے پانی پیا جمع کیا مشکیں بھری اور اللہ کے اور رسول کے اس موجسے سے ان کے ایمان کو شہادت ملی اور یہ شہادت کبھی کبھی پیمبر بھی مانگتا ہے اور باوجود اس کے کہ ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کو مکمل اعتقاد و اعتبار الہیہ تھا پھر بھی ایک دن کہا وہ اس کا علیہ ابراہیم و رب ارنی کیفا تو ہی علما ہوتا کہ اللہ تو مردہ کو زندہ کیسے کرتا تو فہمائش کی اللہ نے کہ ہائیں اتنا عرصہ گزر گیا اتنے دلائل تیرے پاس اتنے آیات الہی کو تم نے دیکھا ہم نے تیرے ذہن کو ایک ایک دلیل مہیا کی تو اب بھی کالا اولم تو من ابھی تو ایمان نہیں ہے تجھے اس بات کے ہم ایسا کر سکتے ہیں تو ابراہیم کا نو 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 ناٹ ایٹ آل انٹلیکچولی ذہنی طور پر ایمان اے مالک و کریم اے پروردگار مجھے پورا یقین ہے کہ تیرے سوا کوئی رب نہیں ولا کل یتما قلب مگر دل ہے کہ مانتا نہیں دل ہے کہ شہادت مانگتا ہے تسلی مانگتا ہے تو اچھا اللہ نے یہ عذر قبول فرمایا کیونکہ خدا کو بھی پتا ہے کہ دل جو ہے نظری شہادتوں کا طلبگار ہوتا ہے دل آخر اتنے سارے عشق جو کرتا ہے تو آنکھوں سے دیکھ کے کرتا ہے نا جی تو ظاہر ہے کہ اللہ میاں کو بھی اللہ میاں کی اس قدرت کاملہ کو دیکھنے کے لیے ابراہیم کا دل تڑپ رہا تھا پھر اللہ نے ان کو دکھایا اور یہ معجزہ جو ہے آپ کہہ سکتی ہو کہ صرف صرف تسکین قلب کے لیے تھا پروفیسر صاحب یہ سوال ہے کہ الہام خیر اور الہام شر میں تفریق کیسے کی جائے ذہنی اور عملی اطلاق بتائیے قرآن اس کی تفریق ہے الہام و خیر و شر اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرآن حکیم نے کہا اللہ میں اللہ نے فرمایا اتلما اوہی آئی کا من الکتاب کہ کتاب پڑھ 
وہ آ کے میں سلاد اور نماز قائم کر ولا ذکر اللہ اکبر مگر اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے تو اللہ نے فرمایا قرآن پر تو قرآن پڑھنے کا مطلب ہے عوامر اور نہی نواہی سے آگاہی ہونا اگر تو قرآن پڑھے گا تو تجھے پتہ لگ جائے گا کہ خدا نے کن احکامات کا حکم دیا ہے اور یہ پتہ چل جائے گا کہ خدا نے کن باتوں سے روکا ہے تو یقیناً جس شخص نے قرآن پڑھا ہے وہ عوامر اور نواہی سے آگاہ اور واقف ہے اور اس کو الہام خیر و شر میں وہ اصول مہیا ہو جاتے ہیں جس سے وہ الہام خیر و شر میں تفریح کر سکتا ہے